নতুন ইউটিউবারদের একটাই প্রশ্ন ভাই ভিডিও কিভাবে ভাইরাল করা যায় ভিডিওতে কিভাবে বেশি ভিউজ নিয়ে আসা যায় এই প্রশ্নটা তারা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং এক একজন ইউটিউবার এক এক ধরনের উত্তর দেয় এবং নতুন ইউটিউবাররা এর জন্য কিন্তু কনফিউজ হয়ে যায় যে কোন বিষয়টা আসলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাই তারা আসলে বুঝতে পারে না যে আসলে কি করা উচিত এবং কি করা উচিত না তো আজকের ভিডিওতে আমি এমন দশটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব যে দশটি বিষয় আপনি যদি প্রপারভাবে ফলো করতে পারেন তাহলে আপনার ভিডিওটা সঠিক অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছাবে এবং সঠিক অডিয়েন্সের কাছে আপনি যদি পৌঁছাতে পারেন তাহলে আপনার ভিডিওগুলো কিন্তু অটোমেটিক ভাইরাল হয়ে যাবে এবং অটোমেটিক কিন্তু ভিউ চলে আসবে তো আজকের ভিডিওতে আমি এই বিষয়ে থিওরিক্যাল আলোচনা করব এবং পরবর্তী ভিডিওতে আমি প্র্যাকটিক্যাল বিষয়টা দেখাব তো আজকের ভিডিওটা যদি আপনি সম্পূর্ণ না দেখেন তাহলে পরবর্তী যে পার্টটা আসবে সেটা কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল আজকের ভিডিওটা আপনি সম্পূর্ণ দেখবেন আর যারা মনে করেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব কিছু শিখে যাবেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি নয় তারা এখনই ভিডিওটা স্কিপ করে চলে যেতে পারেন কিন্তু যারা প্রপারভাবে শিখতে চান তারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন তাহলে আশা করি আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং আপনি আপনার ভিডিওটা সঠিক অডিয়েন্সের কাছে নিয়ে যেতে পারবেন তো ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা বলে নেই আপনি যদি আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দেবেন তো আপনারা দেখছেন পারভেজ থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি আর সাথে আছে আমি মাসুদ পারভেজ তো বন্ধুরা শুরু করা যাক তো আজকের দশটি বিষয়ের প্রথম যে বিষয়টা রয়েছে সেটা আমি সবার শেষে আলোচনা করব কারণ এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমি দুই নম্বর থেকে আলোচনা করতে যাচ্ছি তো দ্বিতীয় যে বিষয়টি আছে সেটা হচ্ছে ভিডিও টাইটেল একটা ভিডিও টাইটেল ভিডিওর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটা ভিডিও কার কাছে যাবে এবং সঠিক অডিয়েন্স খুঁজে পেতে সাহায্য করে এই ভিডিও টাইটেল এবং এই টাইটেলের উপর ভিত্তি করেই আপনার সার্চ রেজাল্টটা সবচেয়ে বেশি দেখায় ইউটিউব টাইটেলটা যদি আপনি সঠিকভাবে না দিতে পারেন তাহলে আপনার সার্চ রেজাল্টে আপনার ইউটিউব ভিডিওটা নিয়ে যাবে না এবং সঠিক টাইটেল আপনি যদি ব্যবহার করতে না পারেন সঠিক ভিডিও রিলেটেড কিওয়ার্ড যদি আপনি টাইটেলে ব্যবহার করতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনার অডিয়েন্সদের কাছে ভিডিওটা যাবে না কারণ কিওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করেই আপনার ভিডিওটা অডিয়েন্সের কাছে যায় কারণ অডিয়েন্স কিন্তু সার্চ দিয়ে যে জিনিসটা দেখে সেটা কিন্তু এক একটা কিওয়ার্ড এবং এই কিওয়ার্ডটার উপর নির্ভর করেই তার কাছে কিন্তু আপনার ভিডিওটা শো করবে মনে করেন আপনি একটা মোবাইলের কাবার তৈরি করলেন এবং সেটা বিক্রি করতে গেলেন আপনি এমন একজন ব্যক্তির কাছে যার আসলে একটা স্মার্টফোনেই নেই তো আপনার পণ্যটি কিসে কিনবে সে সেটা তো কিনবেই না বরং সেটা দেখে সে কিন্তু স্কিপ করে যাবে কারণ সেটা তার দরকার নেই তো আপনাকে ওই মোবাইলের কভারটা এমন লোকের কাছে বিক্রির জন্য আপনাকে নিয়ে যেতে হবে যার কাছে আসলে একটা স্মার্টফোন আছে তাহলেই কিন্তু সে পণ্যটা নেড়ে চেড়ে দেখবে কিনুক আর না কিনুক সে পণ্যটা অন্তত নেড়ে চেড়ে দেখবে যে পণ্যটা তার প্রয়োজন কি না তো এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে একটা প্রপার টাইটেলে কি কি থাকা উচিত একটা প্রপার টাইটেলে থাকা উচিত আপনার মূল যে ভিডিও সেই ভিডিওটার মূল যে বিষয়টা সেটা থাকা উচিত এবং আপনার মূল টাইটেলে অবাঞ্চিত কোনো কথাবার্তা না লেখা মূল যে বিষয়টা সেটাকেই আপনার ফুটিয়ে তোলা দুই নম্বর যে বিষয়টা টাইটেলটা অবশ্যই একটু আকর্ষণীয় হতে হবে যাতে দর্শক একটু আকর্ষণ বোধ করে এবং আপনার ভিডিওটাই ক্লিক করে তিন নম্বর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড রিলেটেড টাইটেল লেখা তারপরে চার নম্বর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে সাব টাইটেল সাব টাইটেলটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সাব টাইটেলের মাধ্যমে আপনি আপনার ভিডিওটা অন্য অন্য দেশের যে বাসা আছে তাদের কাছে কিন্তু এই ভিডিওটা পৌঁছে দিতে সাহায্য করে এজন্য একটা ভিডিওতে কিন্তু টাইটেলের পাশাপাশি সাব টাইটেল অ্যাড করতে হবে যেটা আমরা আসলে কেউই করি না তো একটা ভিডিওতে বিউ নিয়ে আসার জন্য তিন নম্বর যে পয়েন্টটা আছে সেটা হচ্ছে থামনেল বাংলা একটা কথা আছে প্রথমে দর্শনদারি তারপরে গুণ বিচারি আপনার পণ্যটা যদি দেখতে সুন্দর না হয় তাহলে কিন্তু মানুষ এটার প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে না একটা পণ্যের মোরগ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি একটা ভিডিওর থামনেল তেমনি গুরুত্বপূর্ণ আপনার ভিডিওর থামনেলটা যদি সুন্দর না হয় তাহলে কিন্তু এই ভিডিওতে কেউ ক্লিক করবে না আপনার থামনেলটা আপনার যে ভিডিওর ভিতরে কি আছে এটার কিন্তু একটা বহির প্রকাশ তো আপনি যদি থামনেলটাই সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে না পারেন এবং সুন্দরভাবে একটা থামনেল বানাতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে ক্লিক আসবে না এবং আমি একটা জিনিস বলি যে একজন ইউটিউবার হতে গেলে একজন ভালো সাইকোলজিস্ট হতে হয় তাই বলে কি এখন আপনি সাইকোলজির বই পড়া শুরু করবেন না প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরেই কমন কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলো প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে একইভাবে কাজ করে তো আপনি আপনার নিজেকে প্রশ্ন করুন যে আপনি কোন জিনিসগুলো দেখলে ভিডিওতে সর্বপ্রথম ক্লিক করেন তো আপনি যে বিষয়গুলো মনে করেন সেই বিষয়গুলো কিন্তু অন্যের ভিতরেও আছে কি
আসলে থামনেলটা কিন্তু কয়েক সেকেন্ড বলা যায় যে এক সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু চলে যায় এবং আপনি এক সেকেন্ডের মধ্যে কি অনেকগুলো লেখা আপনি পড়তে পারেন এর জন্য কিন্তু অবাঞ্ছিত লেখা লেখা যাবে না জাস্ট মূল বিষয়টা থামনেলে ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে ছবির মাধ্যমে এবং সুন্দর কালারিংয়ের মাধ্যমে থামনেলটা ফুটিয়ে তোলা এবং থামনেলে কিছু গ্রাফিক ডিজাইন অ্যাড করতে হবে যাতে থামনেলটা দেখতে সুন্দর লাগে তাহলেই কিন্তু মানুষ ভিডিওটা ক্লিক করবে প্রথম বিষয়টা হচ্ছে ক্লিক নিয়ে আসা তারপরে না আপনার প্রথমে বললাম না প্রথমে দর্শন দাঁড়ি তারপরে গুণ বিচারি আপনার প্রথমে হচ্ছে ক্লিক নিয়ে আসতে হবে যে আমার জিনিসটা দেখেন তারপরেই না আপনার জিনিসটা মানুষকে দেখাতে পারবেন এই জন্য আমি বলি একটা থামনেল কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ চার নম্বর যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন আমি সব ইউটিউবারদেরকেই দেখেছি যে ডেসক্রিপশন বক্সটা কেউ লিখতে চায় না কারণ ডেসক্রিপশন বক্সটা অনেক বড় হয়ে থাকে যার কারণে এত সময় নিয়ে কেউ লিখতে চায় না টাইটেলের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনার এই ডেসক্রিপশন যেটা আপনার ভিডিওকে সার্চ রেজাল্টে নিয়ে আসে আপনি যখন কোনো জিনিস সার্চ করেন সেটা কিন্তু টাইটেলের উপরে ভিত্তি করে সর্বপ্রথম আপনার সার্চ রেজাল্টে নিয়ে আসে কিন্তু টাইটেলটা কিন্তু ছোট হয় এখানে কিন্তু সব জিনিস লেখা যায় না কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সটা কিন্তু বড় হয় তাই আপনার এখানে কিন্তু অনেক জিনিস বিস্তারিতভাবে লেখা যায় সে তাই চ্যানেলের ডেসক্রিপশন বক্সটা আপনি এমনভাবে লিখবেন যাতে সেটা কিওয়ার্ড রিলেটেড হয় আপনি একটা ভিডিওর যত কিওয়ার্ড আছে সেগুলো সংগ্রহ করুন সংগ্রহ করে এই কিওয়ার্ড দিয়ে ছোটো ছোটো বাইক্য লিখুন তাহলে কি হবে আপনার প্রত্যেকটা বাক্য কিন্তু এক একটা কিওয়ার্ড হিসাবে কাজ করবে এবং প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড যখন আপনার কোনো ব্যক্তি সার্চ দিয়ে দেখবে তখন এই কিওয়ার্ডের উপরে ভিত্তি করে আপনার চ্যানেলটা সার্চ রেজাল্টে ইউটিউব দেখাবে আপনার টাইটেলে শুধু একটা কিওয়ার্ড আপনি ব্যবহার করেছেন কিন্তু বাকি কিওয়ার্ডগুলো তো মানুষ বিভিন্নভাবে সার্চ করে দেখবে বিভিন্ন কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করে দেখবে সেগুলো আপনি কিভাবে দেবেন সেগুলো দেবেন হচ্ছে ডেসক্রিপশন বক্সে অনেকে মনে করেন এটা ট্যাগে দিতে হয় কিন্তু না ট্যাগে কোনো ভিডিও ভাইরাল হয় না এবং ট্যাগের উপরে ভিত্তি করে সার্চ রেজাল্টে যে ভিডিওগুলো ইউটিউব নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে টু পার্সেন্ট অনলি তাই আপনি ট্যাগের উপরে না নজর দিয়ে ডেসক্রিপশন বক্সে নজর দেন এবং একটা প্রপার ডেসক্রিপশন আপনি এসিও রিলেটেড ডেসক্রিপশন কীভাবে লিখবেন সেগুলো আমি আমার পরবর্তী ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব পাঁচ নম্বরে যে বিষয়টা আমি বলবো সেটা হচ্ছে অডিয়েন্স রিটেনশন একটা ভিডিও কতটা উপরে শো করবে এবং কত নম্বরে শো করবে সেটা বেশিরভাগ নির্ভর করে এই অডিয়েন্স রিটেনশনের উপরে দেখবেন ইউটিউবে অনেক ভিডিও সার্চ করলে অনেক ভিডিওতে অনেক বেশি ভিউজ কিন্তু তারপরেও সেই ভিডিওটা আপনার সর্ব উপরে দেখায় না এর কারণ হচ্ছে কি আপনার ভিউজ বেশি হলেই কিন্তু সেই ভিডিওটা উপরে দেখায় না আপনার অডিয়েন্সরা কিভাবে রিটেনশন করছে অডিয়েন্সরা ভিডিওটা কত সময় দেখেছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনার ভিডিওটা কতটা উপরে দেখাবে সেটা কিন্তু নির্ভর করে তাই আপনার ভিডিওর জন্য অডিয়েন্স রিটেনশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি প্রথমে থামনেল এবং টাইটেল দিলেন কিন্তু আপনার ভিডিওটা যদি অডিয়েন্সরা ভালো রিটেনশন না করে তাহলে কিন্তু এই ভিডিওটা ইউটিউব সবার উপরে দেখাবে না যখন আপনার ভিডিওর অডিয়েন্স রিটেনশন ভালো হবে তখন ইউটিউব বুঝে নেবে এই ভিডিওটার ভিতরে আসলে গুরুত্বপূর্ণ কোনো জিনিস আছে যার কারণে ভিডিওটা মানুষ ভালোভাবে দেখেছে এবং অডিয়েন্স রিটেনশনটা ভালো তাই আপনার ভিডিওতে সবসময় অডিয়েন্স রিটেনশন যাতে ভালো হয় সেজন্য আপনি কাজ করে যাবেন এজন্য যে জিনিসটা করতে হবে আপনার ভিডিওতে অবাঞ্ছিত কথাবার্তা বলা যাবে না অবাঞ্ছিত কথাবার্তা ভিউয়ার্সরা টেনে টেনে দেখে তখন কিন্তু অডিয়েন্স রিটেনশনটা কমে যায় এজন্য আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন যে ভালো ভালো জিনিসগুলো যেগুলো বেসিক জিনিস যেগুলো আসলে কেউ স্কিপ করবে না সেগুলো আপনি ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করবেন ছয় নম্বর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ওয়াচ টাইম আপনার ভিডিওতে যত বেশি ওয়াচ টাইম হবে সেই ভিডিওটা সবার উপরে র্যাঙ্ক করবে নতুনরা বলবেন ভাই আমার তো সাবস্ক্রাইবার কম ভিউজ কম তাহলে আমার তো ওয়াচ টাইমও কম হবে তাহলে আমার ভিডিওটা কি উপরে র্যাঙ্ক করবে না অবশ্যই করবে আপনার ভিডিওতে যদি আপনার অ্যাভারেজ ওয়াচ টাইম বেশি হয় মনে করেন আপনার চ্যানেলে একশো সাবস্ক্রাইবার এবং সেখান থেকে একশো জনই ভালোভাবে ভিডিওটা দেখছে তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওটা অনেক উপরে র্যাঙ্ক করবে কিন্তু অন্য আরও জনার চ্যানেলে যদি সেখানে দশ হাজার ভিউজ হয় বাট সেই ভিউজগুলো একশো পার্সেন্ট না সেই ভিডিওটা কিন্তু আগে ইউটিউব শো করবে না কারণ সেখানে ভিউজ বেশি ওয়াচ টাইম বেশি কিন্তু অ্যাভারেজ ওয়াচ টাইম কিন্তু বেশি না তাই অ্যাভারেজ ওয়াচ টাইম যদি বেশি হয় তাহলে সেই ভিডিওটা সবার উপরে শো করবে তারপরে যে বিষয়টা ইউটিউবের ভিডিও র্যাঙ্ক করায় সেটা হচ্ছে লাইক এবং কমেন্ট কারণ লাইক এবং কমেন্ট মানুষ তখনই করে যখন ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখে এবং তার কাছে ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট তো আর বলে বলে নিয়ে আসা যায় না এই জন্য ভিডিও কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করতে হবে আট নম্বরে যে বিষয়টা আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ট্যাগ এই ট্যাগটার উপরে সবাই খুব গুরুত্ব দেয় সবাই
ভিডিওতে যদি কোন জিনিস আপনি ভুল বলে থাকেন বা টাইটেলটা আপনার যদি ভুল হয় থাকে সেটা কারেকশন করাই হচ্ছে এই ভিডিওর ট্যাগ তো ভিডিওতে আপনি যদি মনে করেন আপনার যে ট্যাগ দেওয়া উচিত তাহলে ট্যাগ দিবেন আপনার ভিডিওতে যদি আপনি সবকিছু টাইটেল এবং ডেসক্রিপশনে লিখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে ট্যাগ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তারপরেও যদি ট্যাগ ইউজ করেন সেটা অল্প বেশি ট্যাগ ইউজ করবেন না তাহলে আপনার কিন্তু ভিডিওর যে মেটা ডাটা সেটা কিন্তু এলোমেলো হয়ে যাবে নয় নম্বর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ভিডিওর মেটা ডাটা ভিডিওর মেটা ডাটাকে আমরা অনেকে অফ পেজ এসিও বলে থাকি এবং এই অফলাইনে এসিও করার সময় আপনার ভিডিওর যে মেটা ডাটা আছে আপনার ভিডিওর যত তথ্য আছে ভিডিওটা আপনি কোথায় তৈরি করছেন কীভাবে তৈরি করছেন ভিডিওটায় কী কী আছে ভিডিওটা কে তৈরি করছে ভিডিওটার পাবলিসার কে ভিডিওটা কোন তারিখের তৈরি করা হয়েছে সব কিছু আপনি আপনার ভিডিওতে ইনক্লুড করে দেবেন তাহলে আপনার ভিডিওটা থেকে কিন্তু ইউটিউব অনেক জিনিস খুঁজে পাবে এবং এখান থেকেও কিন্তু ভিডিওটা ইউটিউব আস্তে আস্তে আপনার ওপার যে অডিয়েন্স আছে তাদের কাছে শো করবে তারপরে যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে চ্যানেল কাস্টমাইজেশন আমরা নতুন ইউটিউবাররা চ্যানেলটা কাস্টমাইজ করি না কিন্তু একটা ভিডিও এবং চ্যানেলটা র্যাঙ্কিংয়ে নিয়ে আসার জন্য এই চ্যানেল কাস্টমাইজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ চ্যানেল কাস্টমাইজের ভিতরে থাকে আপনার চ্যানেল কিওয়ার্ড তারপরে চ্যানেল ডিসক্রিপশন এই চ্যানেল কিওয়ার্ড এবং চ্যানেল ডিসক্রিপশনের মধ্যে কিন্তু আপনার যে জিনিসগুলো আপনি লিখবেন এটা কিন্তু আপনার কিওয়ার্ড হিসাবে কাজ করবে এবং আপনার সার্চ রেজাল্ট নিয়ে যাওয়ার জন্য এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক কাজ করে কারণ এগুলো আপনার মূল জিনিস আপনার যে চ্যানেলে কি কি থাকবে সেটা কিন্তু আপনার চ্যানেল কিওয়ার্ডে থাকে এবং চ্যানেল ডিসক্রিপশনে থাকে এবং আপনার মূল বিষয়ের সাথে যখন আপনার ভিডিওর বিষয় মিলে যাবে তখন কিন্তু ইউটিউব বুঝে নেবে যে আসলে এই চ্যানেলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টার জন্য তখন কিন্তু আপনার এই ভিডিওটা সবার উপরে দেখাবে কারণ একটা চ্যানেল যদি আপনি হাবিজাবি মিক্স করে রাখেন তখন কিন্তু ইউটিউব বুঝতে পারবেন না আসলে এই চ্যানেলটা কোন ক্যাটাগরির যখন আপনি আপনার চ্যানেল কিওয়ার্ডগুলো এবং চ্যানেল ডিসক্রিপশনগুলো যে টাইপের লিখবেন এবং ভিডিও কিওয়ার্ড এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনগুলো একই টাইপের লিখবেন তখন ইউটিউব বুঝবে যে চ্যানেলটা এই ক্যাটাগরির তখন কিন্তু ইউটিউব ওই চ্যানেলটা ওই ক্যাটাগরির অডিয়েন্সের কাছে নিয়ে যাবে এজন্য আমাদের চ্যানেলটা সুন্দরভাবে কাস্টমাইজ করতে হবে আমরা এই জিনিসটায় সবাই কিন্তু মনোযোগ দেই না এবং সব শেষে এবং সবার প্রথম যে বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে ভিডিও কন্টেন্ট কোয়ালিটি এখন অনেকে বলবে যে ভিডিও কন্টেন্ট কোয়ালিটি মানে কি ভিডিওটা অনেক ডিএসএলআর বড় বড় ডিএসএলআর ক্যামেরা দিয়ে তুলতে হবে এবং ভিডিওটা অনেক রেজুলেশন বেশি হবে না বিষয়টা এরকম মোটেও না ভিডিও কোয়ালিটি বলতে এটা কখনোই বোঝায় না আপনি যদি ইউটিউবে যান এখনও দেখবেন চার্লি চ্যাপলির ভিডিওগুলো যে কত পরিমাণ ভিউজ কারণ কি এখানে মানুষ যে ভিডিওটা দেখে এই ভিডিওটা ছিল ফানি টাইপের এবং এই ফানি টাইপের ভিডিওটা দেখে মানুষ কিন্তু খুবই মজা পেত যার কারণে এই ভিডিওগুলো মানুষ এখনও দেখে এবং তখনকার দিনের ক্যামেরাগুলো ছিল সাদা কলো এবং সেখানের ক্যামেরা কোয়ালিটি যদি আপনি দেখেন সেটা খুবই জঘন্য তারপরে মানুষ এই ভিডিওগুলো কেন দেখে কারণ এখানে মানুষ বিনোদন পায় এবং আপনি যদি এরকম বিনোদন টাইপের ভিডিও করেন তাহলে আপনার ভিডিওটা হতে হবে এরকম বিনোদন প্রিয় যাতে মানুষ এখান থেকে আসলে মজা পায় আসলে মানুষ এখানে এসে ফান জিনিসটা বুঝতে পারে কিন্তু আপনি যদি ফানি ভিডিও তৈরি করলেন এবং মানুষ যদি সেখান থেকে মজা না পায় তাহলে আপনার ভিডিওটা কিন্তু দেখবে না তাই ভিডিও কোয়ালিটি বলতে আপনার কিন্তু অনেক রেজুলেশন বা ডিএসএলআর ক্যামেরা দিয়ে তুলতে হবে এমন কিন্তু বোঝায় না আপনার মোবাইল দিয়েই একটা ভালো মানের ভিডিও তৈরি করতে পারেন এমন কি আপনি এখন যে ভিডিওটা দেখছেন সেটা কিন্তু একটা মোবাইল দিয়েই করা তো অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন ভাই ভিডিও কন্টেন্ট কোয়ালিটিটা আপনি সবার শেষে আলোচনা করলেন কেন কারণ আপনি প্রথমে আলোচনা করলে জিনিসটা বুঝতে পারতেন না মনে করেন আপনি সঠিক টাইটেলের মাধ্যমে সঠিক অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছালেন এবং সঠিক একটা থামনেলের মাধ্যমে আপনি অডিয়েন্সের ক্লিকটা নিয়ে আসলেন এবং আপনি অডিয়েন্সের ক্লিকটা যখন নিয়ে আসবেন তখন আপনার ভিডিওটা অডিয়েন্স যদি না দেখে অল্প একটু দেখে চলে যায় তখন কিন্তু আপনার অডিয়েন্স রিটেনশনটা কমে যাবে এবং অডিয়েন্স রিটেনশন যদি কমে যায় তাহলে আপনার ভিডিও কিন্তু কখনোই র্যাঙ্ক করবে না আপনার অডিয়েন্স রিটেনশনটা আপনি সব সময় ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন অডিয়েন্স রিটেনশন যদি আপনি ঠিক রাখতে না পারেন আপনার ভিডিও কোনো দিন ভিউজ হবে না এটা আমি একদম গ্যারান্টি দিয়ে বললাম তাই বলছি যে ভিডিও কোয়ালিটি ভালো হতে হবে কারণ ভিডিও কোয়ালিটি ভালো হলে অডিয়েন্স রিটেনশন ভালো হবে এবং অডিয়েন্স রিটেনশন ভালো হলে কিন্তু আপনার চ্যানেলটা আস্তে আস্তে র্যাঙ্ক করবে এই জন্য সবসময় খেয়াল রাখবেন যে ভিডিওর কোয়ালিটি মেনটেন করা সবাই এই ভিডিও কোয়ালিটিটাই মেনটেন করে না আসলে অনেকে কি করে যে অনেকে বলে যে বেশি বেশি ভিডিও আপলোড দিলে বেশি র্যাঙ্ক করবে আসলে বিষয়টা এরকম মোটেও না আপনার যতই ভিডিও আপলোড দেন সেটা যদি মানুষ না দেখে ওই ভিডিওর কোনো গুরুত্ব নেই এই জ
অডিয়েন্স রিটেনশনের মাধ্যমে একটা অডিয়েন্স যখন ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখে লাইক করে কমেন্ট করে তখন ইউটিউব বুঝে নেয় এই ভিডিওটা আসলে কোয়ালিটি সম্পূর্ণ এবং এই ভিডিওটা মানুষ গ্রহণ করে তখন কিন্তু ইউটিউব অ্যালগোরিদম বুঝে নেয় যে এই ভিডিওটা খুবই কোয়ালিটি সম্পূর্ণ তখন এই ভিডিওটা সবার উপরে ইউটিউব নিয়ে আসে তো আপনারা সবাই যে জিনিসটার উপরে মনোযোগ দেবেন সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট কোয়ালিটি কন্টেন্ট কোয়ালিটি যদি ভালো না হয় আপনার ভিডিও কোনো দিন র্যাঙ্ক করবে না এই জিনিসটা আপনারা সবাই মাথায় রাখবেন সবশেষে আমি একটু এসিওটা কিভাবে কাজ করে সেটা একটু পয়েন্ট আকারে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি আমি এখানে যে দশটা বিষয় আলোচনা করলাম এই দশটার উপরে মার্কিং করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি আসলে কোন ভিডিওটা সবার উপরে শো করবে আমি যদি একটু আপনাদের পয়েন্ট আকারে দেখাই তাহলে আপনারা বিষয়টা খুব সহজে বুঝতে পারবেন চার্টটা যদি আপনি ফলো করেন দেখবেন যে চার্টের বাম সাইডে টপিক লেখা আছে এবং এই টপিকে আমি যে দশটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সেই দশটা বিষয় এখানে দেয়া আছে এবং তার পাশে দেখবেন যে মার্ক এখানে আমি একশো মার্ক দিয়ে একটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে আপনার কোন ভিডিওটা সবার আগে শো করবে তো এখানে আমি টাইটেলে সবচেয়ে বেশি মার্ক দিয়েছি কারণ একটা ভিডিও র্যাঙ্ক করানোর জন্য টাইটেল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে টাইটেলে দেখেন যে এ পেয়েছে পঁচিশ এবং বি পেয়েছে বিশ এভাবে প্রত্যেকটা অপশনে আলাদা আলাদা মার্ক আমি করে রেখেছি সবশেষে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এ সবচেয়ে বেশি মার্ক পেয়েছে এবং বি পেয়েছে কম তাহলে এখানে এ যে ভিডিওটি আসে সেটা কিন্তু সবার উপরে র্যাঙ্ক করবে কারণ এটার মার্ক শতকরা হারে বেশি তো কিভাবে একটা ভিডিওতে আপনি শতকরা বেশি স্কোর বানাবেন সেটা আগামী ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো আশা করি আজকের ভিডিওটা ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করবেন এবং সবার সাথে শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই মাস্ট আজকে এ পর্যন্তই আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করলাম থিওরিক্যাল পার্টগুলো আগামী ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো যে কিভাবে আপনার একটা চ্যানেলের জন্য এসিও করবেন তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ